रिचेस्ट पुअर तो कहानी की शुरुआत होती है अरविंद से अरविंद एक भीख मांगने वाला बंदा है ट्रैफिक सिग्नल में वो रोज भीख मांगता है और इसी तरह वो अपना गुजारा करता है जो भी पैसे वो दिन भर की भीख में कमाता है वो सारा वो अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता है स्मोकिंग ड्रिंकिंग में उधर उसके माँ बाप भी भिखारी ही हैं वो भी दिन भर भीख मांगते हैं घर आकर सब वापस अपना साथ में खाना पीना खाते हैं दिन भर भीख मांगने के बाद और अगले दिन फिर वही काम शुरू हो जाता है दूसरी तरफ एक और करेक्टर है इस कहानी में जिसका नाम है जॉन जॉन एक विदेशी बंदा है फॉरेनर है और इंडिया घूमने आया हुआ है वो फ्रीकुंटली घूमने आता रहता है इंडिया और काफ़ी जगहों से वाकिफ है उसे काफ़ी पसंद है इंडिया और लैंग्वेज वगैरह से तौर तरीक़ों से काफ़ी वाकिफ है जॉन और इसी तरह इस बार भी वो घूमने आया हुआ है एक शाम वो घूम घाम के अपने होटल में आकर आराम कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया में जो वो एक्सप्लोर कर चुका है और लिस्ट डाउन करते करते उसको रियलाइज़ होता है कि बेगर्स भीख मांगने वाले ऐसे लोग हैं जिन पे उसने फोकस नहीं किया अभी तक इन्हीं ख्यालों में सोचता सोचता वो एक दिन अपने होटल के बाहर देखता है और बाहर देखते ही उसे एक भिखारी दिखाई देता है ट्रैफिक सिग्नल के पास जो और कोई नहीं अरविंद होता है उसे देखकर उसे एक थॉट आता है दिमाग में जॉन को थॉट आता है कि क्यों ना इस भिखारी के बारे में पता किया जाए तो पास ही के एक चाय वाले के पास जाकर वो उसके बारे में पूछता है तो चाय वाला बताता है कि ये तो मुझसे दिन का डबल या ट्रिपल कमा लेता होगा क्यूरियस होकर जॉन अरविंद के पास जाता है और उसे कुछ पैसे ऑफर करता है बदले में वो कहता है कि वो अपने बारे में बताए अपना रूटीन बताए कैसे क्या करता है बताए पूरा सुनने के बाद जॉन को एक अच्छा सा आइडिया आता है दिमाग में जॉन अपने कुछ दोस्तों को कॉल करके कहता है कि वो एक शॉर्ट फिल्म बनाने की सोच रहा है डॉक्यूमेंट्री टाइप की और अपने दोस्तों को कन्विंस करता है शॉर्ट फिल्म बनाने में हेल्प करने के लिए और इंडिया आने के लिए जॉन के दोस्तों को आइडिया बहुत अच्छा लगता है वो कन्विंस होकर इंडिया आते हैं शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए प्लान करते हैं वो लोग कि कैसे करेंगे पूरा सेटअप वगैरह करते हैं और शूटिंग अरविंद के साथ वो लोग स्टार्ट करते हैं कि वो अपनी स्टोरी पूरी बताए और कैसे होता है ये काम ये सब बताए तो शूटिंग स्टार्ट होती है पहले तो अरविंद अपने बारे में बताता है कि वो कितने बजे सोता है कितने बजे उठता है कितने दिन भीख मांगता है क्या उसके खर्च हैं कहाँ उड़ाता है पैसे कितना कमाता है दिन का और क्या प्लान से फ्यूचर के वगैरह वगैरह फिर वो बताता है कि जिस तरह वो ट्रैफिक सिग्नल में रोज़ भीख मांगता है वैसे ही उसके पिता वो रेलवे स्टेशन में भीख मांगते हैं दूसरे दूसरे ट्रेनों में चढ़कर और उसी तरह उसकी माँ भी मंदिरों में जाकर रोज़ भीख मांगती है बच्चे को लेकर अरविंद बताता है कि इसी तरह पूरी फैमिली पर डे का पाँच से छः हज़ार वो निकाली लेते हैं इसके अलावा पासी के एक चौक पे उनका एक जूस सेंटर भी है जो किराए पे है हर महीने वहाँ से भी पैसे आते हैं फ्यूचर में वो एक छोटा घर लेने का प्लान कर रहे हैं और उसे भी रेंट पे चढ़ाने का सोच रहे हैं जिससे वहाँ से भी पैसे आए फिर अरविंद बताता है कि ज़्यादातर लोग बैगिंग के प्रोफेशन में अपना पैसा इसी तरह इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में और भी पैसे आ सके इसके अलावा लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए फ्रॉड भी करते हैं जैसे कि आप बता नहीं सकोगे कि माँ के साथ जो बच्चा है वो उसी का है या किराए का हमारे केस में तो फिर भी बच्चा हमारे घर का ही था इसके अलावा आप मेरा पैर देख सकते हो मैंने अपनी सर्जरी इसीलिए कराई ताकि लोग ज़्यादा पैसे दें मुझे इससे मेरा और मेरे डॉक्टर दोनों का फ़ायदा होता है क्योंकि हम उसको अपना कट देते हैं इस तरह हम लोगों को अपने आप को और गरीब दिखाते हैं 
फिर अरविंद की मदद से टीम को ऐसे फुटेजेस कैप्चर करने का मौका मिलता है जिसमें बैगर्स आम जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं जैसे कि ये पहला बंदा अंधा नहीं होने के बाद भी अंधे होने की एक्टिंग कर रहा दूसरा बंदा अपना एक पैर बांध कर भीख मांग रहा है तीसरा एक लेडी जिसके बैग में बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी अपने आप को गरीब दिखाकर भीख मांग रही और चौथा अपने दोनों पैर बांध कर भीख मांग रहा चालाकी से इस टाइप के सीनैरियो देखने मिले शूटिंग ख़त्म होने के बाद अरविंद को उसके पैसे देकर ये लोग उसे रवाना कर देते हैं फाइनली पूरा वीडियो शूट होने के बाद पाँचों डिस्कस करते हैं कि क्या टाइटल होना चाहिए कहाँ पब्लिश होना चाहिए कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए वीडियो की क्या सेंसिटिव टॉपिक्स हैं क्या नहीं दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए ये सारी चीज़ें वो लोग अच्छे से डिस्कस वगैरह कर कर पूरा एक वीडियो तैयार करते हैं और उसे पब्लिश कर देते हैं करीब दो से तीन महीने बाद उन्हें न्यूज़ मिलती है कि जो शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई और पब्लिश की थी उसे लोगों ने बहुत पसंद किया जिसकी वजह से उन्हें उनकी ये शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और साथ ही साथ उन्हें हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स का प्राइज मनी भी नेक्स्ट स्टोरी है चार ग्रेफिटी आर्टिस्ट के बारे में चार दोस्त जो दीवारों पर रंगते हैं अपन देखेंगे कि इन्होंने क्यों चुना ये काम को क्या है इनकी बैकग्राउंड लाइफ और क्या चाहते हैं ये ये सब का सवाल का जवाब अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी में जिसका नाम है द मास्क मैंस